ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീനറി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ദി വൈബ്രേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ഹാർമോണിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തേർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോർ ഹേർട്സ് ഫൈൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റ് പ്രസൻറ്റൻസ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഡാറ്റസ് എടുത്ത് എഴുതാം എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാസും അതേപോലെ സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെയും വേര് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് എം ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ അതിനെ കിലോഗ്രാമിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ ആയി ഇരിക്കുന്നത് ആ തെറ്റാണ് അത് കിലോഗ്രാം എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ വേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ and is subjected to a harmonic force of amplitude 30 newton and frequency of 4 hertz so ee oru sisthathil nammal apply cheyuna external force inde magnitude um aa oru external force inde frequency um ivide given aanu നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിനെ എഫ് സീറോ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ എഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹേർട്സ് ഇവിടെ ഹെഡ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ എഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒമേഗ എന്ന് വേണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഈ ഒരു എഫ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾക്ക് ഒമേഗയുടെ ടേമിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഈ ഇരിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർ ഹെഡ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ ടു പൈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സോ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് ഹെഡ്സിലുള്ള വാല്യൂവിനെ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എൻ ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കെയും എമ്മിൻ്റെയും വാല്യു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ദു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമുക്ക് എഫ് സീറോ കെ എന്നിവയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ആറിൻ്റെയും സി ടിയുടെയും വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം റേഷ്യോ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ രണ്ട് വാല്യൂസും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സി ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡാമ്പറിനെ പറ്റിയോ ഡാമ്പിങ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റോ തന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്കിവിടെ സി ടി എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഡാമ്പർ ഇൻ ദി സിസ്റ്റം സി ടി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എഴുതുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ് ആ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് റെസനൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം റെസനൻസിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അറ്റ് റെസനൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അതായത് ഒമേഗയും ഒമേഗ എന്നും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആറ് എന്നുള്ളത് വൺ ആയിട്ട് വരും സോ റെസനൻസിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ആംപ്ല
ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ വായിച്ച് അതിലുള്ള ഗിവൺ ഡയറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതാം എം മെഷീൻ ഹാവിങ് എ മാസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു മെഷീനിലുള്ള മാസും അതേപോലെ ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ് വാല്യൂവും എടുത്ത് എഴുതാം മാസ് എം ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അതേപോലെ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഹാസ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് which results in a disturbing force of 400 newton so ivide act cheyuna disturbing force allengil external force inde value thandirunde adine f0 nu represent cheyunu that is equal to 400 newton ini thandirikkunnathu ee oru rpm inde value aanu rpm 3000 rpm aanu so n equal to 3000 rpm പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ സീറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണാനായിട്ട് ആറ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എഫ് സീറോയും കെയും സീറ്റയും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആർ പി എം എൻ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഒമേഗ എൻ ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം വാല്യൂസ് അറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് എന്നുള്ളത് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ ആണ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആറ് എന്നുള്ളത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ആണ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ടി ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ബൈ എഫ് സീറോ ഇതിൽ എഫ് ടി എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സും എഫ് സീറോ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സുമാണ് സോ എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ആർ ഇൻ ടു എഫ് സീറോ ഇതിൽ ടി ആർ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു എഫ് സീറോ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാവിങ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് സസ്പെൻഡ് ബൈ എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു ഹാർമോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ take c equal to 45 newton second per meter determine resonant frequency phase angle at resonance amplitude at resonance damped frequency so namukku adiyam given areas eduth eludam a vibrating system having mass 1 kg is suspended by a spring of stiffness 1500 newton per meter so namukku ee oru problem il mass um adhe pole stiffness um given aanu mass m equal to 1 kg stiffness k equal to 1500 newton per meter and it is put into harmonic excitation of 20 newton so ivide apply cheyuna external force inde value thandirunde f0 equal to 20 newton take c equal to 45 newton second per meter so damping coefficient c ide value thandirunde c equal to 45 newton second per meter so namukku ivide aadyam find out cheyanadathu resonant frequency aanu റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗയും ഒമേഗ എന്നും ഈക്വൽ ആകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസിയും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആകുന്ന
ഇവിടെ റെസനൻസിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിളാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസനൻസിൽ ഒമേഗയും ഒമേഗ എന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് സോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണായിട്ട് വരും ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് സീറ്റ എന്നുള്ളത് സി ബൈ സി സി ആണ് ഇതിൽ സി എന്നുള്ളത് ഡാമ്പിംഗ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി സി എന്നുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടു എം ഒമേഗ എൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിനി സീറ്റ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സീറ്റ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി ഇതിൽ സി സിക്ക് ടു എം ഒമേഗ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് സിയും എമ്മും ഒമേഗ എന്നും അറിയാവുന്നതാണ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഇടുന്നതാണ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ സോ ഈ ഒരു ഫേസ് ആംഗിൾ കാണാനുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഇടുന്നതാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി കാരണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് സീറോ വരും സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ മൊത്തത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസനൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഇടുന്നതാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് എഴുതാം റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ വെയ്റ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഹാസ് എ വിസ്കസ് ഡാമ്പിംഗ് ഡിവൈസ് വെൻ ദി വെയ്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ determine the amplitude and phase angle when a force of f equal to 3 cos 2t acts on the system so namukku adiyam ee oru problem illulla given diagrams eduthu ezhudam adithe sentence a weight attached to a spring of stiffness 525 newton per meter has a viscous damping device so സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും സ്റ്റിഫ്നസിനുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതാം കെ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ വെൻ ദി വെയ്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ഗിവൺ ആണ് ടൈം പീരീഡ് എടുത്ത് എഴുതി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ടി ഡി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്കിവിടെ വിസ്കസ് ഡാമ്പിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രസൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ നമ്മൾ ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി ഡി ആയിട്ട് വേണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ ടി ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ സോ ഇവിടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡുകളുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൺ എക്സ് സീറോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ആണ് സോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡുകളുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എക്സ് സീറോ ബൈ എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു determine the amplitude and phase angle when force of f equal to 3 cos 2t acts on the system so namukku ivide amplitude um phase angle um aanu find out cheyandathu adinu vendi ivide act cheyuna external force inde equation thannirundade f equal to 3 cos 2t namukku ariyam ee reethiyilana force ne represent cheyunnathu f equal to f0 cos omega t സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഇതായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ എഫ് സീറോ എന്നുള്ളത് ത്രീ ആയിട്ടും ഒമേഗ എന്നുള്ളത് ടു ആയിട്ടും നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം സോ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ഇക്വേ
ഇനി നമുക്ക് സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിന്റ് ടു 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 സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ടി ഡി ഗിവൺ ആണ് അതായത് ടൈം പീരീഡ് ഫോർ ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ഗിവൺ ആണ് സോ ഒമേഗ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി ഡി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒമേഗ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഇറ്റ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ ഡിയും സി ടിയും നമുക്കറിയാം സോ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒമേഗ എൻ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഇറ്റ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സോ ആർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ സോ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ സീറ്റ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ് ആംഗിൾ ആണ് ഫേസ് ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ആർ സീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ട